Bismillahirrahmanirrahim. I am Dalar Rasna Ahmed, assistant teacher, Hasnavad High School, Raipura Noshundi. Dear viewers and students, today I am going to take a class about transformation of sentence. About structure, there are three kinds of sentence. They are known as simple, complex, and compound. Cholo, ever amra dekhi nahi. Simple, complex, among compound sentences, sign chino gula. Or that, je sign gula dekhle pore, amra bushte parbo. Kunda simple, or that shorol, ba compound, jogi, or ba complex sentence. Amra shobai bode khel kori. Prathome, amra leklam simple sentences, sign word gula. By plus ing, without plus ing, bar plus ing. Being, having, in order to, despite, in spite of, etc. Next one, complex. So, dash, dash, that, so that, since, as, because, though, although, in order that, if, unless, until, till, and relative pronoun. Last of, compound, and, but, or, and so, otherwise, not only, dash, dash, but also, etc. Ever amra. দুইটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সটা আমরা দেখব এই ক্ষেত্রে আমরা খুবই কমন একটা নিয়ম আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট দুটি একই রকম হলে বিং এবং হেভিং এর ব্যবহার আর সাবজেক্ট দুটা দু রকম হলে বিং এবং হেভিং এর ব্যবহার এখানে লক্ষণীয় যে বিং এবং হেভিং সেন্টেন্সে কার পরিবর্তনে বসবে তা আমরা বোর্ডে ডান পাশে বক্সের ভিতরে একটু খেয়াল করি এখানে আমাদের আছে বিং অর্থাৎ অক্সিলে বার হিসাবে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার যদি এই পাঁচটা যে কোনোটা কোনো সেন্টেন্সে বা আই ক্লোজে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এর রিপ্লেসমেন্টে আমরা বসাবো বিং আর যদি থাকে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ওই ক্ষেত্রে আমরা এই তিনটার যে কোনো একটা রিপ্লেসমেন্টে আমরা বসাবো হেভিং এবার আমরা সরাসরি এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি প্রথমে দেওয়া আছে সাবজেক্ট দুটো একই রকম হলে অর্থাৎ দুইটা ক্লোজের সাবজেক্ট বা ব্যক্তি বা কর্তা যদি একই রকম হয় তাহলে বিং বা হেভিং এর ব্যবহার আর সাবজেক্ট দুটো দুই রকম হলে বিং বা হেভিং এর ব্যবহার আমরা উদাহরণ লক্ষ্য করি প্রথমে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লেখলাম দ্য ম্যান হ্যাড কিল দ্য বার্ড অ্যান্ড ব্রড প্যাড লাক প্রদত্ত সেন্টেন্সে আমাদের এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে কম্পাউন্ডের সাইনটা আমি আন্ডারলাইন করেছি যাতে তোমরা সহজে গেস করতে পারো দ্বিতীয় সেন্টেন্সে কমপ্লেক্স এখানে আছে সিন্স দ্য ম্যান হ্যাড কিল দ্য বার্ড কমা হি ব্রড ব্যাড লাক এখানেও প্রদত্ত সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজে সিন্সটা আমি আন্ডারলাইন করেছি অর্থাৎ এটা আমাদের পূর্বে উল্লিখিত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কম্পা কমপ্লেক্স সাইন ওয়ার্ড তৃতীয় সেন্টেন্সে আছে সিম্পল সেন্টেন্স সেখানে আমরা লিখছি হেভিং কিল দ্য বার্ড কমা দ্য ম্যান ব্রড ব্যাড লাক এবার আমরা এই তিনটা সেন্টেন্স যদি আমরা বিশ্লেষণ করি আমাদের প্রদত্ত সাইন ওয়ার্ড এবং বিং এবং হেভিং এর আলোকে তাহলে আমরা দেখতে পারি যে এখানে দ্য ম্যান হ্যাড কিল দ্য বার্ড অ্যান্ড ব্রড ব্যাড লাক এখানে দুই ক্লোজেই ব্যক্তি একজন অর্থাৎ লোকটা পাখিটাকে হত্যা করলো এবং খারাপ বাক্য অনায়ন করলো সাবজেক্ট একই হওয়ার কারণে আর যেহেতু পাখিটাকে হত্যা করার কারণে সে খারাপ বাক্য আনয়ন করেছিল তাহলে সিন্স আমরা কারণ হিসাবে প্রথম ক্লজের প্রথম অংশে ব্যবহৃত করলাম আর পরবর্তীতে আমরা যখন সিম্পল সেন্টেন্স করলাম যেহেতু আমরা জানি প্রদত্ত সেন্টেন্সে হ্যাভ অ্যাজ হ্যাড থাকলে তার পরিবর্তনে আমরা বসাবো হেভিং এখানে লক্ষণীয় যদি সাবজেক্ট দুইটা একই রকম হয় সেই ক্ষেত্রে বিং অথবা হেভিং বসবে সবার আগে ওই ক্ষেত্রে যেহেতু সাবজেক্ট দুইটা একই রকম যার জন্য আমরা হেভিংটা আগে নিয়ে আসলাম কেন আমাদের এই যে হ্যাডের রিপ্লেসমেন্টের জন্য যার জন্য আমাদের প্রদত্ত সিম্পল সেন্টেন্সে এই হ্যাডটাকে কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া যাবে না অর্থাৎ এই হ্যাডের রিপ্লেসমেন্টে আমরা হেভিং করলাম তাহলে হেভিং কিল দ্য বার্ড কমা দ্য ম্যান ব্রড ব্যাড লাক আশা করি তোমরা দুটো সাবজেক্ট একই রকম হলে হেভিং এর ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলো চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আমরা বোর্ডে খেয়াল করি দ্বিতীয় নিয়মে আমরা দেখব সাবজেক্ট দুটো ভিন্ন হলে অর্থাৎ দুটা ক্লোজে সাবজেক্ট দুটা দু রকম হবে আমরা প্রথমে খেয়াল করি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দ্য সান হ্যাড সেট অ্যান্ড উই ওয়েন্ট হোম প্রথম ক্লোজে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য সান আর দ্বিতীয় ক্লোজে সাবজেক্ট হচ্ছে উই অর্থাৎ আমরা সহজে গেস করতে পারতেছি যে দুইটা ক্লোজে সাবজেক্ট দুইটা দু রকম আর অ্যান্ড আছে অর্থাৎ এরা কম্পাউন্ডের সাইন আমরা চলে যাই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সিন্স অথবা হয়েন দিয়েও করা যায় এটাকে সিন্স অথবা হয়েন তুমি বোথ অফ দেমার কারেক্ট তাহলে আমরা লিখলাম সিন্স অথবা হয়েন দ্য সান হ্যাড সেট কমা 
উই ওয়েন্ট হোম অর্থাৎ এখানে কম্পাউন্ডের সাইনটা উঠে গিয়ে কমপ্লেক্সের এই দুটো যে কোনো একটা তুমি ইউজ করতে পারবা আর যখন আমরা এই প্রদত্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে কনভার্ট করব ওই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে প্রদত্ত সেন্টেন্সের দ্য সান সাবজেক্ট ঠিকই থাকলো আর ওই যে সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজের মধ্যে যে আমাদের হ্যাড ছিল সেটা উঠে গিয়ে বসলো হেভিং হেভিং সেট আর দ্বিতীয় ক্লজের বাক্যাংশের সাবজেক্ট এবং ক্লজ অপরিবর্তিত রইল অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে সাবজেক্ট দুটো একই রকম হলে বিং অথবা হেভিংয়ের ব্যবহার আর সাবজেক্ট এবং সাবজেক্ট দুটো ভিন্ন রকম হলে বিং অথবা হেভিংয়ের ব্যবহার অ্যাট এ গ্লেন্স আমরা বলতে পারি যদি সেন্টেন্সে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকে তাহলে অ্যাদের রিপ্লেসমেন্টে বসবে বিং আর যদি হ্যাব হ্যাজ হ্যাব থাকে তাহলে তাদের রিপ্লেসমেন্টে বসবে হেভিং আরেকটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয় যদি সাবজেক্ট একই রকম হয় তাহলে বিং অথবা হেভিং বসবে সেন্টেন্সের শুরুতেই আর যদি সাবজেক্ট দুটো দুরকম হয় তাহলে প্রদত্ত ক্লজের যে অংশে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার অথবা হ্যাব হ্যাজ হ্যাড আসে শুধু ওই অংশে আমরা অ্যাকর্ডিং টু বিং অন হেভিং বসাবো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা করব দিস ইজ এ অনলাইনিং ক্লাস অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট অফ হাসনাবাদ হাই স্কুল অল আর ভেরি এগার টু ওয়াচ দিস ক্লাস ফার্স্ট টাইপ অফ ক্লাস সো আই স্পেশালি থ্যাংকস অল দ্য স্টুডেন্টস হু আর ভেরি এগার টু ওয়াচ আওয়ার ক্লাসেস অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্য প্রসেস উই আর কন্টিনিউ শোড বি ক্যারিড অন বাই আওয়ার টিচার স্টাফস and i think that should be better for the betterment of the student shobai bhalo thakbe sundor thakbe stay fine okay allah hafiz assalamu alaikum